ஜாயின் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி ஏ ஒன்று அமைச்சிருக்காங்க அது எதுக்கு எதை பற்றி அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஒர்க் போர்டு அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த பில் ப்ரெசென்ட் ஆச்சு அதுக்கு நிறைய எதிர்ப்பு கிளம்பியது சரி உண்மை அறியறதுக்காக ஜாயின் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி ஜெகதாம்பிகா பால் அப்படி அவர் தலைவர் அந்த ஜேபிசி கமிட்டிக்கு அவர் தலைமையெல்லாம் அமைச்சிருக்காங்க உண்மை கண்டறியறதுக்கு பல மீட்டிங்லாம் நடந்திருக்கு அதில் வந்து எல்லா ஆளும் கட்சி தவிர எதிர்கட்சிகள் எல்லாருமே இருக்காங்க இதை வக்ஃப் போர்டு சார்ந்த இஸ்லாமியர்களும் அதில் இருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னாக்கா ஓவைசி இருக்கார் அப்புறம் அப்துல்லான்னு தமிழ்நாட்டிலேருந்து கூட டிஎம்கே எம்பி கூட இருக்கார் ஸோ இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அவங்கவுங்களுடைய வியூஸு அவங்கவுங்களுடைய கருத்துக்கள் அதை பற்றி நல்லா தரவாக அனலைஸ் பண்ணி ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஜேபிசியினுடைய எண்ணம் அதை பேஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு இப்போ அதில் வந்து நாள் ஆக ஆக இப்போ என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து நவம்பர் இருபத்தி அஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் நவம்பர் இருபத்தஞ்சிலேருந்து டிசம்பர் இருபத்தி நாலு வரைக்கும் விண்டர் செஷன் பார்லிமெண்ட் நடக்கும் அந்த ஜேபிசி அமைக்கும் போதே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அடுத்த செஷன்ல போன செஷன் கதாவது இப்ப வரக்கூடிய இருபத்தி ஜனவரி இருபது சாரி நவம்பர் இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து டிசம்பர் இருபத்தி நாலுக்குள்ள இருக்கிற செஷன் விண்டர் செஷன்ல இந்த பில் அமெண்ட்மெண்ட் பில் ஒர்க் போர்டு அமெண்ட்மெண்ட் பில் பாஸ் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியா ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்திருக்காங்க இதுக்கு நடுவில் நிறைய இப்ப நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இப்ப நீ வந்து எட்டு தேதி ஆயிடுச்சுனாக்கா இன்னொரு பன்னெண்டு நாள் அதுக்குள்ள ஆரம்பிச்சிடும் செ பார்லிமெண்ட் செஷன் ஆரம்பிச்சிடும் இது நடுவில் வந்து சில மாநிலங்களில் இடைத்தேர்தல் வருது ராஜஸ்தான் யூபி அதை தவிர அசம்பிளிக்கு அதை தவிர மகாராஷ்டிரா அசம்பிளிக்கு வேறு எலெக்ஷன்லாம் வருது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த வக் போர்டு அமெண்ட்மெண்ட் பில் அதை வந்து பல அரசியல் கட்சிகளும் பல பாஜக உட்பட மிக மிக தீவிரமாக பரப்புரைக்கு எடுத்து அதை பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கிறதையும் பார்க்குறோம் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இதில் வந்து வழக்கம் போல் அப்போசிஷன் அதாவது இந்தி கூட்டணி அவங்க எல்லாருமே இந்த வக் போர்டு அமெண்ட்மெண்ட் பில்லே வரவே கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அது செய்யறது தப்பு அப்படிங்கிறாங்க அதில் என்னென்னா அவங்க ஆனால் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கேட்டுகிட்டே இருந்தா இருக்காங்க என்கொயரி இல்லாத வியூஸ் ஷேரிங் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இதுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா திருவனந்தபுரம் அதுக்கப்புறம் சென்னை போன்ற பல இடங்களில் அப்புறம் டெல்லியில் இந்திரா காந்தி ஸ்டேடியம் மிகப்பெரிய அளவில் இந்திரா காந்தி ஸ்டேடியத்தில் வந்து போராட்டங்கள்லாம் நடத்தப்பட்டது எதிர்த்து போராட்டம் நட நடத்தப்பட்டது மிகப்பெரிய அளவில் அப்படியே இந்த ஸ்டேடியம் ஃபுல்லும் கிரவுண்டிலேருந்து கேலரிலேருந்து எல்லாத்துலேயும் மக்கள் குழுமி இருந்தாங்க மிகப்பெரிய சவாலாக அமைஞ்சது அந்த கூட்டம் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த மக்களினுடைய ஆதரவு பக் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லுக்கு எதிராக காண்பிக்கப்பட்டது அதையும் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி அப்போசிஷன் எம்பிஸ் எல்லாருமே அதை வந்து எதிர்த்துட்டு வராங்க ஒரு மீட்டிங்லேயும் யாரையும் பேச விடாமல் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரு நா ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இந்த அப்போசிஷன் லீடர் எல்லாருமே வந்து ஓம் பிர்லா லோக்சபா ஸ்பீக்கர் கிட்ட டைம் கேட்டு அவரை போய் பார்த்துருக்காங்க பார்த்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் வந்து ஜேபிசியில இருந்து மெம்பராக விலகுகிறோம் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்க நாங்கள் இனிமேல் ஜேபிசியில சேர போகிறது கிடையாது ஏன்னா நாள் நெருங்கிக்கிட்டு வருது ஏதாவது பண்ணி ஆகணுமே அதனால அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சரி இதுக்கு நடுவில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பல இடத்துல போராட்டங்கள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் டிஎம்சி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அடுத்த மீட்டிங் நாங்கள் அட்டண்டே பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ட்டு பைக் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஏஐஎம்ஐஎம் ஒய்சியினுடைய ஆல் இண்டியா முஸ் முஸ்லீம் இஸ்தத்துல் முஸ்லிமீன் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி அசாசுதீன் ஓவைசி அவருடைய பார்ட்டி அது அவர் வந்து இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நேஷ்னல் லெவலில் அகில இந்திய அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்த வேண்டும் இந்த பில்லுக்கு எதிராக அப்படின்னு ஒரு ஒரு இது கொடுத்துருக்காரு கால் அப்படின்னு குரல் கொடுத்துருக்காரு எல்லாரும் சேருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு நடுவில் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க ஜமாத் உலேமா இ ஹிந்த் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு அந்த அமைப்பு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்க என்டிஏ கவர்மெண்ட் அதாவது பாஜக அரசு கவர்மெண்ட்ல நீடிச்சு இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான இரண்டு பேர் இந்த ரெண்டு கைத்தடின்னு சொல்லுவாங்களே அது இல்லைன்னா அது நொண்டிங்கிற அர்த்தத்துல அவர் சொல்லியிருக்காரு அது கவிழ்ந்து விடும் அப்படிங்கிற அவர் வந்து யாரை வான் பண்ணியிருக்காருனா ஒண்ணு வந்து நிதிஷ்குமார்னுடைய பார்ட்டி ஜனதா தள் யுனைடெட் இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா சந்திரபாபு நாயுடுவோட தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டி இந்த ரெண்டு தட்டி தட்டி விட்டுருவோம் நாங்கள் நீங்கள் ச கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் கொ
இருக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதுல வந்து இந்த வக்கு பிரச்சனையில யார் யாரெல்லாம் முக்கியமான பார்ட்டிகளோ பார்ட்டிகளோ கட்சிகளோ இல்ல அந்த தனிநபர்களோ இல்ல வக்கு போர்டோ அதை சார்ந்து இருக்கிற இஸ்லாமிய அமைப்புகளோ அவங்கள மட்டும்தான் நீங்க விசாரிக்கணும் நீங்க பாட்டுக்கு போறவங்க வரவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறீங்க இது எதனால வந்தது அப்படின்னா இப்ப சமீபத்துல வந்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க படிச்சிருப்பீங்க விஜயபுரா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓகே கர்நாடகால இருக்கு அங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான அது எல்லாமே அந்த விவசாய நிலங்கள் எல்லாமே வக்கு போர்டுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க அதை வந்து கர்நாடகா கவர்மெண்ட் முதல்ல ஆரம்பத்துல கண்டுகல அப்படியே விட்டுட்டாங்க அவங்க சில பேர் வந்து அப்பீஸ்மெண்ட் பாலிசின்னு குற்றம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது அது விட்டுடுங்க அது இருக்கட்டும் அது பாட்டுக்க ஆனா அங்க இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அவங்களுடைய இது என்ன அவங்களுடைய தரப்பு வாதம் என்ன அப்படின்னா முப்பாட்டம் காலத்துல இருந்து நாங்க வச்சுக்கிட்டு விவசாயம் பண்ணிட்டு வரோம் திடீர்னு இன்னைக்கு வந்து இது எங்களோட இதுல வக் போர்டு வந்து சொன்னா நாங்க என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு ஒரு பெரிய லெவல்ல ஒரு போராட்டமா வெடிக்க ஆரம்பிச்சது அப்ப வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை கொஞ்சம் அப்படியே நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க அதாவது கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் அது கொஞ்சம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த பிஜேபியுடைய பெங்களூரில் இருக்கிற ஒரு எம்பி தேஜஸ்வி சூரியான் பிரபலமானவர்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த ஜேபிசியில் இந்த விஜயபுர மாவட்டத்தினுடைய விவசாயிகள் எல்லோரும் வந்து தங்கள் தரப்பு வாதத்தை அங்கே சொல்லணும் ஜேபிசியில் ஜேபிசி ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த ஒரு கண்டிஷன் என்ன அதாவது என்ன வேணும்னா எல்லாமே வெளிப்படை யார் யாரெல்லாம் இதனால பாதிக்கப்பட்டார்களோ அவங்க வந்து கருத்து சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய பேசிக் பவுண்டேஷன் மாதிரி இவர் தேஜஸ்வி சூர்யா வந்து அதை கையில் எடுத்து அவங்க வந்து அவங்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அவங்க வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லணும் அவங்க மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு இதனால தான் வந்து அந்த ஏஐபிஎல் ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் பர்சனல் லா போர்டு இருக்குல்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இதுல யாரு முக்கியமான ஆளுகளோ அவங்கள தவிர மற்றவங்களெல்லாம் நீங்க கூப்பிடக்கூடாது அது மாதிரி சில இந்து ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமும் போய் சொல்லியிருக்காங்க அது எதனால அப்படின்னா நிறைய கோவில் நிலங்கள்லாம் வக்கு போடுவது அப்படின்னு சொல்றாங்க உதாரணமா நைன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில வந்து இஸ்லாமிய ஆட்சி கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த இப்ப ராஜராஜ சோழன் காலத்துல ராஜேந்திர சோழன் காலத்துலயோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி பாண்டியர்கள் காலத்துலயோ அவங்க வந்து பல கோவில்களை கட்டி அந்த பல கோயில்களுக்கு நிபந்தனமா பல ஏக்கர் கணக்கில் நிலத்தை கொடுத்துருக்காங்க இப்ப அந்த நிலமெல்லாம் இவங்களோடதுன்னு சொன்னா அது எந்த விதத்துல நியாயம் எப்படி வருது என்னன்றது ஒண்ணும் புரியல அதுக்காக தான் இந்த ஜேபிசியை வச்சது எல்லாத்தையும் உண்மை கண்டறிதல் தான் இதுக்கு அதன்படி தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அந்த மாதிரி ஒன்றும் நடந்திருக்கு இதுக்கு நடுவில் இந்த கர்நாடகா இஷ்யூல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஜெகதாம்பிகா பால் தலைவர் ஆஃப் ஜேபிசி இருக்கு இல்லையா ஜாயின் பார்லிமெண்ட் அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போய் அந்த விஜயபுரா மாவட்டத்தில் இருக்கிற கர்நாடக விவசாயிகளை போய் நேராக சந்திச்சு ஒவ்வொருத்தருடையும் ஒப்புதல் இது ஒப்பீனியன் வாங்கியிருக்காரு அவங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறது ஒருவேளை அவர் வந்து நாளைக்கு இல்ல நீ எல்லாத்தையும் வந்து ஜேபிசிலே வந்து சொல்லுங்கன்னு கூட சொல்லலாம் ஐ வில் கோ பர்சனலி அப்படின்னு சொன்னாரு அதே மாதிரி போய் பார்த்திருக்காரு எல்லாரையும் பார்த்து பேசிட்டு வந்திருக்காரு அவரு ஆனா என்ன கண்டறிஞ்சிருக்காரு அதுல உண்மை நிலை என்ன அது வந்து இன்னி வரைக்கும் தெரியாது யாருக்கும் ஒருவேளை அது ஜேபிசில வரும்போது தெரியுமா இல்ல ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது தான் தெரியுமா என்ன அதுவும் தெரியாது நமக்கு ஆனா பாத்துருக்காருங்கிறது உண்மை அது இந்த மாதிரி இருக்கிற நல்ல மாதிரியில இப்ப நேற்றுக்கும் முந்தா நேற்றுக்கு வந்து நான் எக்ஸாக்டா டேட் ஞாபகம் இல்ல அதுல வந்து அதாவது ஆறாம் தேதி இல்ல ஏழாம் தேதின்னு நினைக்கிறேன் அப்ப வந்து இந்த உலேமா பவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கு அதனுடைய தலைவர் உலேமா பவுண்டேஷன் அமைப்பினுடைய தலைவர் மௌலானா கொக்கப் முஸ்தபா முஸ்தபா இல்ல முஜ்தபா அப்படி அவர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காரு அவரும் ஜேபிசில போய் நேரடியா பல விளக்கங்களை சொல்லியிருக்காரு அதனுடைய சாரம் தான் இப்ப வந்து மிக பெரிய அளவில் பலரால் பேசப்படுது பார்க்கப்படுது அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா முதல் முதல்ல வந்து அவர் அந்த ஜேபிசியில் தன்னுடைய சப்மிஷன் மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ரிட்டர்ன்லையும் சரி ஓரளவும் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா வக்கு அப்படின்னு வரும்போது ஹாவ் கம்ப்ளீட் அந்த வக்ஃப் அப்படிங்கிறதையே முழுமையாக அழிக்கப்பட்டது வக்ஃபு ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல வந்தபோதே அப்பயே அந்த வக்ஃபு அப்படிங்கிறது போயிடுச்சு அழிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிறார் அதை தவிர அவர் பல விதமான காரணங்கள் சொல்றாரு இந்த வக்கு போர்டுல இருந்து அது வந்து வக்கு அப்படிங்கிறது போன வீடியோல நம்ம சொல்லியிருக்கோம் என்னன்னா பல செல்வந்தர்களோ இல்ல தனக்கு கீழே அடுத்தவங்களுக்கு யாருக்கும் தன்னுடைய சொத்து போய் சேர வேண்டான்னு
ஸோ அதை வந்து இவங்க நிர்வகிச்சு யார் யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணுமோ அந்த மதம் சார்ந்த விஷயங்கள் படிப்பு அப்புறம் மருத்துவம் இது போன்ற பல நல்லது செய்யறதுக்கு இஸ்லாமிய மக்களுக்கு செய்யறதுக்காக அந்த சொத்தை யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் தேசிக்கு இது அதில் கண்டிஷன்ஸ்லாம் என்னென்னா அதை வைக்க முடியாது ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து அதை யாருக்கும் சப்ளீசிங் மாதிரி கொடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி பல கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் பாட்டுக்கு அதை வாடகை கொடுறேன் அந்த மாதிரிலாம் செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி அது வந்து எல்லாம் ஒன்றும் செய்யலை இன்றைக்கி தேதியில் தற்கால சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி நாலு வருஷம் எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு நாற்பத்தி ஆறு இருபத்தி நாலு எழுபது வருஷம் இந்த எழுபது வருஷத்துக்குள்ள பல மாற்றங்கள் ஆயிருக்கு அந்த மாற்றங்கள் எதுவுமே நல்ல மாற்றங்கள் அல்ல கெடுதலான மாற்றங்கள் தான் பல பேர் இந்த வக்பு நிலத்தை தனதா மா மாத்திக்கிட்டாங்க சில பேர் அதை வாடகைக்கு விட்டதுல இருந்து பணம் சம்பாதி தன்னுடைய சொந்த ச எதுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க அதை தவிர வந்து இந்த என்கரோச்மெண்ட்னு சொல்ற மாதிரி இப்போ ஒரு இந்த இடத்துல வந்து வக்கு லேண்ட் முடியுதுன்னா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி இந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுட்டு இதுதான் எங்களுடைய எல்லை இதெல்லாமே பாக்கி எல்லாமே வக்குனுடையது அந்த மாதிரி சில நிகழ்வுலாம் நடந்திருக்கு நிறைய திருமுழு நடக்குது நிறைய கெடுதல் நடந்துகிட்டு இருக்கு வக்கு போர்டில் இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த ஜேபிசி இதை எல்லாத்தையும் தீர விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அந்த முஸ்தபா ஸோ அந்த முஸ்தபா அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இதை தவறாக ஒரு இன்னும் என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்கன்னா சரி அப்படியே இருக்கட்டும் வக்ஃபு நிலத்தெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்லாம் என்ன சர்வே நம்பர் என்ன எந்த லேண்டு உங்களோடது சரி இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதற்கான சொத்து வரிகள் கட்டியிருக்கீங்களா இந்த எல்லா டீட்டெயிலையும் ஜேபிசி கேட்கணும் அப்படிங்கிறாரு குறிப்பிட்ட ஆளை கூப்பிட்டு இது எல்லாத்தையும் விசாரணை பண்ணுங்க இதுக்கு பலத்த எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாம் தெரிஞ்சுதுன்னா உண்மையாவே எது வக்பு போர்டுடைய நிலம் எது இல்லை எது என்கரோச்மெண்ட் எது தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது எல்லாமே உங்க வெட்ட வெளிச்சத்துக்கு வந்துடும் வரியே கட்டியிருக்க மாட்டாங்க சார் அதுக்கு அது வக்பு போர்டு நிலமா இல்லாதனால வரி கட்டியிருக்க மாட்டாங்க ஆனா இப்ப அது வக்பு போர்டு நிலம்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த முஸ்தப நிறைய விஷயத்த சொல்லிட்டாரு அது தவிர கடைசியில அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கடைசியில அதுல வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த வக்பு பில் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆக்டை எவ்வளவு விரைவாகவும் சீக்கிரமாகவும் செய்ய முடியுமோ செஞ்சுடுங்க அப்படிங்கிறார் அவர் பலர் இதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதில் வந்து இவர் மட்டும் சொல்லலை இதை மாதிரி ஷியா முஸ்லீம் குரூப்பில் இருக்கிறவர் செஞ்சுருக்காரு அவங்க வந்து ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வக்பு நலமே போகஸ் இது நிறைய ஃப்ராடு நடக்குது இதில் நீங்கள் தீர விசாரிக்கணும் அப்படின்லாம் வேற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த வக்கு போர்டுக்கு முன்னாடி இதை பத்திலாம் அவர் எடுத்து விவாதங்களை எடுத்து வச்ச போது அதாவது அவங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருப்பாங்கல்ல இந்த ஜேபிசி போது அவங்க எல்லாம் ரொம்ப அன்னீஸியா இவரை கண்டுபடி பேசுறது இது பண்றது விமர்சனம் பண்றதுங்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அன்னீஸி சுச்சுவேஷன் வாங்கல அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்க ஸோ இதைதான் வந்து அவர் அதோட இல்லாம யார் யாரெல்லாம் தகாத செயல்கள் வக்க பேரை வச்சுக்கிட்டு செஞ்சிருக்காங்களோ அவங்க பேர்லாம் நீங்க எஃப்ஐஆர் போடணும் அப்படின்னு வேற சொல்லியிருக்காரு அந்த ஜேபிசி கிட்ட இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இது இதுக்கு நடுவில் என்ன அப்படின்னா இந்த வக்கு போர்டு வந்து போன பார்லிமெண்ட் செஷன்ல திடீர்னு ஆல் ஆஃப் அசாடன் எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன்னு செய்யக்கூடிய அரசா இந்த பாஜக அரசு அத்தனை இத்தனைக்கும் அவங்க வந்து பார்லிமெண்ட்ல தனியாக அறுதி பெரும்பான்மை இல்லை மற்றவங்களோட சேர்ந்து தான் ஒரு மெஜாரிட்டி பொசிஷன் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் போது இது எதுக்கு இவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்னா பல சட்ட வல்லுநர்களை நல்லா கலந்து ஆலோசித்து இதில் எந்த ஓட்டையும் இதுவும் கிடையாது கேப்பும் கிடையாதுன்றதெல்லாம் முடிவு செஞ்சுட்டு இதை செய்ய வேண்டியது அவசியம் அப்படின்னு தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து அவங்க இன்னொரு இது முக்கியமான கருத்தாக எதை வைக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் மோதியை பாருங்கள் அவர் உடல் மொழியிலிருந்து அவர் ஏதாவது டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டார் கலங்கிட்டாரு இது ஏண்டா கையில் எடுத்தோம்னு நினைக்கிறாரோ அந்த மாதிரி ஃபேஸ்லேயோ உடல் மொழியிலையோ தெரியுதா ஒரு மிக 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 சிறிய புன்மருவல் தெரியுது அதுலேருந்து நம்ம என்ன உணர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னா அவர் எல்லாத்தையும் நல்ல தீவிரமாக ஆலோசித்து ஆராய்ஞ்சு அதுக்கு அப்புறமா இதில் எந்த ஓட்டையும் இல்லை இதை எடுத்து செய்ய முடியும் இதை வந்து சட்ட ரீதியாக அணுக முடியும் இதனுடைய ஒரு முடிவாக ஒரு தீர்வும் இதுவும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் விடையும் தேடணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அவர் இருக்காரு அதனால இவங்க வந்து இந்த அப்போசிஷன் விலகி போகிறதுனாலையோ இல்லை சில பேர் சில விதமான மாற்று கருத்துக்களை அதுவும் கண்டனமாக தெரிவிக்கிறதுனாலையோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில் வக்கு அமெண்ட்மெண்ட் பில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுங்கி
எப்படி நடக்குதோ அதுபடி நடக்கும் ஸோ இது வந்து லேட்டஸ்ட் என்னென்னலாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த வக்ஃபு போர்டு அமெண்ட்மெண்ட் பில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பத்தி அப்படிங்கிறத நான் சேகரித்த விஷயங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணணுன்றதுக்காக பண்ணியிருக்கேன் எந்த சார்பு நிலையும் கிடையாது ஒரு புரிதலுக்காகவும் உங்களோட ஷேர் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இதை எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடவும் நன்றி வணக்கம்